Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal wieder ein Experiment und zwar habe ich von Pepeo diese Prism oder Prisme. Ich weiß nicht, ob die ihr die kennt. Da gibt es verschiedene Farben und Effekte. Das ist zum Beispiel Honey Gump Effekt. Also ich, wie so ein Blaseneffekt. Ich zeige es euch einfach mal gleich im noch nicht angerührten Zustand. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert und wie es nachher rauskommt, wenn es getrocknet ist. Weil ich denke mal, dann sieht man es erst richtig. Meistens ist es ja so, diese Effektfarben, wenn man die verdünnt oder irgendwas dazu mischt, verliert sich der Effekt. Das will ich halt mal ausprobieren. Einfach mal, weil ich neugierig bin. Ich hoffe ja auch. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, erst wenn es trocken ist. Ich zeige es euch jetzt mal. Und wenn der Kontrast oder damit der Kontrast einfach ist, habe ich noch weiß mit Amsterdam mit Acryl dazu gemacht, weil das sind ja keine Acrylfarben. Wir schauen mal. Ich werde vielleicht auch erstmal so gießen und dann noch mit Silikon rein. Oder warte mal, ich mache mal den Cell Creator rein. Vielleicht gibt es noch einen anderen Effekt. Und dann lass uns starten. Ich zeige euch kurz mal das andere Bild von letztem Mal. Ist noch nicht ganz fertig, aber dass ihr da mal schon mal einen Eindruck habt. Ich zeige es euch dann auch wirklich, wenn es fertiggestellt habt und wenn es hängt. Dann nach, lasst uns gleich starten. Das Bild steht jetzt eigentlich hochkant. Hier seht ihr, es ist etwas in die Mitte gelaufen. Aber ich finde... Das passt dann trotzdem. Liegt daran, weil ich im Prinzip die schwarze Farbe ja von der Mitte rausgeholt habe. Und da sich das ein bisschen gesenkt hat wieder, ist es wieder etwas in die Mitte gelaufen. Aber jetzt schaut einfach mal euch den Effekt an. Und zwar dieses hier ist ja dieser Pearl Effekt. Violett. So sieht es zumindest aus. Oder hier ist noch Violett. Ich hoffe man kann es euch gut erkennen. Das ist eigentlich richtig cool geworden und wenn es dann noch ein, entweder ein Glanz lag, vielleicht mache ich es auch mit Harz, dann gehen wir etwas runter. Das kommt cool. Dann zeige ich euch auch mal, wenn es an der Wand hängt. Okay, lasst uns starten. Okay, die Farben einfach mal weg. Wie gesagt, es hat nichts mit Acryl zu tun, ob die dann sich so vermischen oder nicht. Da ist ein Haar drin, von Merlin wahrscheinlich. Sieht aus wie ein Katzenhaar. <lacht> okay. Ähm, hier weiß. Und ihr seht jetzt einfach schon mal hier, die sind total ausgebleicht, die Farben. Auch dieses Schwarz. Oder dieses Grün. Das ist so violett. Und eigentlich so blau, türkisblau. Und die Blasen lassen sich eigentlich auch nicht ganz gut wegmachen. Jetzt schauen wir mal. So, was ich jetzt vielleicht mache. Erstmal mit dem Weiß ein bisschen. Und was ich dann... Ich mische das mal im dreckigen Becher, also im Dirty Pouring. Da können wir gleich mal sehen, ob sich die Farben richtig vermischen. Oder nicht. Ich habe die ganz normal mit dem Vinylkleber angerührt, dass ihr das auch wisst. Und jetzt habe ich noch kein Silikon rein. Das einfach auch mal zum Testen. Ich glaube, ich ist ein bisschen dünnflüssig. Aber jetzt schauen wir mal. Okay, ihr seht es hier, diese Flecken, also wie gesagt kein Silikon drin. Darum passiert jetzt natürlich auch nichts. 
Okay, aber jetzt schaut schon mal die Flecken an hier. Jetzt ziehen wir das Bild mal. Da bin ich wirklich gespannt, wie es dann trocken aussieht. Jetzt momentan natürlich alles bleich oder pastellig. Aber seht ihr auch hier. Ob es wirklich die Effekte noch beibehält. Aber so wie es aussieht. Schon etwas. Es riecht ein bisschen. Das merkt man. Aber da es ja sonst zu langweilig ist, nehmen wir noch Cell Creator dazu. Und zwar denke ich, mache ich mal alles aus in weiß. Eins, zwei Tropfen rein. Mal sehen, was passiert. Schön umrühren. Ob überhaupt was funktioniert, das ist die Frage. Weil wie gesagt, außer seht am Wand. Ja. Weil wie gesagt, sind ja keine Acrylfarben. Wir schauen. Jetzt nochmal Bock zum Vergleich im Prinzip einfach einen kleinen Dirty Pouring zu machen. Dann haben wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Weiß drunter erstmal. Als Fläche. Ich hoffe ihr könnt es gut sehen. Muss immer noch aufpassen mit der Kameraeinstellung. So. Ja. Zack. Einfach nur mal pur. Ups, drauf. Und das ist ja Gold, das sieht ja wirklich wie nach nichts aus. Okay, lasst uns mal schauen. Ich gehe halt davon aus, dass Silikon hier nicht viel bewirkt. Aber wir können es ja mal. Probieren. Hm. Nee, ich, obwohl. Sieht aus, wie wenn es ein bisschen mehr Zellen gibt. Kann natürlich aber auch an dieser Struktur liegen. Ein bisschen weiß für den Kontrast. Also sehr speziell. Also ich sein das bei dem Weiß Acryl. Ich 
das etwas anschlägt. Macht es aber nicht. Aber ich denke, mit dem Dirty Pouring fährt mir hier am besten von dieser Mischung her. Dann kippe ich jetzt die restlichen Farben auch rein. Wie gesagt, abwarten. Wir müssen echt abwarten, wie es dann getrocknet aussieht. Nicht gleich enttäuscht sein. <lacht> Komm. Zack. Aber es könnte trotzdem einen guten Effekt entstehen. Gerade auch dieses Weiß dazwischen. Mal die Restfarbe auch noch weg. So, auf das Schwarz auch gespannt, dass das Schwarz wieder rauskommt, wenn es dann durchsichtig abtrocknet, also der Vinylkleber. Vielleicht verläuft da alles, wer weiß. Ich glaube, ich mache es nochmal im Weiß, weil finde ich einen schönen Kontrast. Okay. Ja, das Weiß kommt gut, muss ich sagen. Mach noch ein bisschen der Rest weiß. Komm, komm, komm. Ups, das war's wohl mit Weiß. Weil das verläuft ja dann auch noch etwas. Wenn ich es jetzt auseinanderziehe. Okay. Schauen wir jetzt mal, dass wir es zubekommen. Erstmal die Ecke. Ja, das möchte ich gar nicht so verlieren hier. Ich weiß nicht, ob man es aus der Arg laufen lassen sollte. Lass mal wieder ein bisschen in die Mitte rein. Aber es gibt am Rand schöne Effekte, habe ich das Gefühl. Jetzt gehen wir gerade mal hier. Und auch hier. Ich denke mal schon, dass das Silikon etwas dazu beiträgt, weil hier auf der rechten Seite, also von mir aus rechts gesehen, kommt nicht so viel, obwohl, wenn man das noch auseinanderzieht. Ups. 
Chips, Becher umgeschmissen. Habe ich die Becher umgeschmissen. Zack, geht zu. Das würde ich nämlich gerne behalten. So, also sehr hell und pastellig, aber wie gesagt, abwarten. Ich bin da richtig gespannt drauf. Okay, cool. Farben sind auch leer. Also es riecht natürlich etwas, wenn man es erhitzt. Ich denke mal, da ist schon irgendwelche Chemie drin in diesen Farben. Sonst würden die auch nicht diese Effekte geben. Erhitzen wir es mal nochmal. Einerseits um die Luftblasen rauszubekommen. Vielleicht doch ein paar Zellen, nämlich an dem Weiß. Wie gesagt, weil das ja doch Silikon ist. Äh, Silikon, Entschuldigung. Acryl ist. Kommt das eigentlich cool. Okay. Also. So. Also hier reagiert es ein bisschen am Rand wieder. Jetzt weiß ich nicht, ob das Dreck ist oder muss man schauen. Ah ja. Okay Freunde. Ich würde sagen, lass noch mal kurz da kommt ein paar, wo es mir wieder den Rand kaputt macht. Ich werde es jetzt mal vor 10 Minuten wieder einwirken lassen und dann zeige ich es euch von nahem. Und da es ja bei mir, wie gesagt, immer noch etwas kühl ist, also richtig kalt ist, müssen wir ein bisschen gedulden. Getrocknet zeige ich es euch dann beim nächsten. Video, aber jetzt zeige ich es euch erstmal von nahem, dass ihr es jetzt mal seht und nachher wie es aussieht, wenn es getrocknet ist, dass ihr den Unterschied habt. Ne? Gut, dann bis gleich. So Freunde. Jetzt mal von nahem. Oh, ich muss aufpassen wegen dem Licht. Also es gibt eigentlich schon einen coolen Effekt. Wie gesagt, aber auch durch das Weiß mit Acrylfarbe doch von Amsterdam. Bin echt mal gespannt, weil das schimmert ja auch etwas. Ja auch. Wie so Netzzellen. <lacht> okay. Also ich würde vorschlagen, wir warten, bis es getrocknet ist. Ich kann natürlich auch einreißen, alles beim Trocknen. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Schön, dass ihr dabei wart. Und 
ich würde sagen, beim nächsten Video zeige ich euch dann das getrocknete Bild. Bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe auch, dass die Farben dann wieder kräftiger rauskommen. Aber wir warten es ab. Okay. Ich hoffe, vom Licht her ist okay. Sonst muss ich noch mal ein anderes Licht dazu machen. Schauen wir mal. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.